Brandon Marshall hat zwei Pläne für nächstes Jahr, wenn es keine NFL-Saison geben wird. Plan A. Er spielt für das Basketballteam Miami Heat. Plan B. Er spielt für das Basketballteam Denver Nuggets. Während die Spielergewerkschaft ihren Spielern rät, wenigstens ein Viertel ihres diesjährigen Einkommens fürs nächste Jahr zu bunkern, will der Wide Receiver der Dolphins aktiv Sport treiben und Geld verdienen. Allerdings wird sein Einkommen gegenüber seiner 10 Millionen Dollar, die er 2011 bei den Dolphins verdienen könnte, recht mickrig ausfallen. In der NBA könnte er nur 500.000 Dollar verdienen. Und das, obwohl Marshall sich für so gut hält wie LeBron James, der in der NBA wohl ein Star ist. Big Ben hat trotz seiner Suspendierung die Erlaubnis, in allen Vorbereitungsspielen zu spielen. Ob er am Samstag gegen die Lions eingesetzt wird, darüber schweigt sich Head Coach Tomlin noch aus. Kommt und seht euch das Spiel an, wenn ihr es herausfinden wollt, sagte er der Presse auf entsprechende Fragen. Byron Leftwich ist momentan der Starter für die Steelers für die Zeit von Ruthless Burgers erzwungener Pause. Deshalb soll er gegen Detroit auch beginnen. Im Juni hielten die Giants ein Minicamp in ihrem neuen Stadion in den Meadowlands ab. Dabei verletzte sich Wide Receiver Dominic Hickson so schwer am Knie, dass er für diese Saison ausfällt. Da die Verletzung ohne Fremdeinwirkung geschah, machte man sich Sorgen, ob der Kunstbelag des Stadions nicht in Ordnung sein könnte. Tests haben ergeben, dass der Belag ohne Gefahr für die Gesundheit der Spieler bespielt werden kann. Am Montag treffen die Giants auf den Stadion mit Besitzer Jets und einige Spieler haben noch Bedenken. Aber laut offiziellem Gutachten sind diese unbegründet. Zwei Super Bowl Sieger und MVPs wärmten sich gestern auf. Saints Quarterback Drew Brees spielte drei Angriffsserien und vervollständigte neun von 13 Pässen für 55 Yards. Sein Gegenüber Tom Brady blieb für zwei Serien auf dem Platz und vervollständigte fünf seiner acht Pässe für 67 Yards. Wes Welker spielte noch nicht für die Patriots und der andere Wes Welker, Julian Edelman, nutzte seine Chance und stellte mit sechs gefangenen Pässen für 90 Yards erneut sein Können unter Beweis. Das Spiel endete mit einem knappen 27 zu 24 Sieg für New England. Jeff Garcia hat verzweifelt auf ein Jobangebot aus der NFL gewartet, doch es kam keins. Daher hat der 40-jährige Quarterback beschlossen, in die UFL abzusteigen. Für welches Team der fünfmalige Pro Bowler spielen wird, steht noch nicht fest. Auch im zweiten Testspiel zeigte sich erschreckend die Unfähigkeit der Cowboys Offens aus aussichtsreicher Position Touchdowns zu erzielen. Dallas hatte Chancen von der 16, 13, 9 und 10 Yards Linie und schaffte es nicht in die Endzone der Raiders. Bei den Raiders zeigte Quarterback Jason Campbell, dass er noch nicht das Zeug zu einem guten NFL Quarterback hat. In vier Angriffsserien brachte er seine Offens nicht in die Nähe der Dallas Endzone. Gegen die Starter aus der Cowboys Defense vervollständigte er 7 von 13 Pässen für 49 Yards. Oakland gewann 17 zu 9. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.